Hello friends, under ke namaste. Friends, this video lo niyenu Cosmo Films yoke analysis shey bhotar nano. So company yoke business model enti. Financial save denga onnai, valuation save denga onnai. So company yoke strengths enti, opportunities enti. Ila ganne vishyalu mano detail ga discuss jada. Okay. So Cosmo Films ani the manki film manufacturing industry lo ondi. So films manufacture jasta di. I films manki lamination lo nu, packaging lo nu vado to onta mo. So video gurin chine detail ga analysis. Friends, company gurin chhe discuss chhe se mundu vaka mental model gurin chhe nene discuss chhe asta no manon da mental model ni second order thinking under. So second order thinking gurin chhe the most important thing ane book lo Howard Marks rachin chhe na book lo aye na chapter jari gindi. So second order thinking under very very simple. So for example, yada na industry man ki benefit pondo tandi ana nu kunte gan ka a industry lo inka eight one t company sa nevi man ki core sector lo का कुंडा आ इंडस्ट्री आ कोर सेक्टर की ये वही ते हेल्प चास्तन नहीं हो आ सेक्टर्स लो कुड़ा मनो ऑपरेटिविटीज़ छोड़ चाहिए सिंपल का चप्पली अंटे इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेस ने दी वेरी गुड का रान ना टाइम लो परफॉर्म चेस्टुंदन मी कने पिन चिंदन कोण्डी सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लो मेरु ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स मारुति सुजुकी का निउंडी हीरो का निउंडी टीवीएस का निउंडी � आदि सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का होता है, ओके? सो आधे विधंगा मान की ये एफएमसीजी बिजनेस है नहीं दी थ्राइविंग बिजनेस, सो ये एफएमसीजी लो मान की ऑलवेज मान के दिल से कंटिन्यूअस डिमांड उन तुन दी, ओके? सो प्रोडक्ट है नहीं दी, इट वन्टी रेसिशंस लो नो लैग पोते मार्केट्स बूमिंग मार्केट्स प्रीमियम वैल्यूएशन लो ट्रेड होता नहीं देखो तो ऑल दिस थिंग्स बट आधे विधंगा मन की ये पैकेजिंग इंडस्ट्री ये देते हों दो ये पैकेजिंग इंडस्ट्री मन की मन की एंसिलरी ऑफ दिस एफएमसीजी so what is it? For example, Britannia is doing Britannia biscuits and packing and cover and films and packaging. Right? So, all these companies are doing it. We have to study the companies and the companies are doing it. We have to say that this is a second order thinking. So, this is the 2018-2019 year. So, Cosmo Films was the first one. So, this is 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 the first one. Which is July 31, 2020. Okay? So, almost one, one and a half year back, this company was the first one. So, this company was the first one. So, this stock price was the first one. 395 rupees. And this is the small cap 700 crores market capitalization इवाला कॉस्मो फिल्म्स मानों चूसने अट लेते 1500 रुपीस लो ट्रेड होता नहीं एंड 3000 क्रोर मार्केट कैपिटलाइजेशन लेन्द वो क्षार वेल्ली ये एनालिसिस ऐ देते ने डिस्कस चेस ऐना एनालिसिस चोरन सो ये देते एनालिसिस मानों चेस है मो एस इट इज़ गा कंपनी अने दी आधे विदंगा परफॉर्मेंस इच फोर हंड्रेड रुपीस में चीवाल सिक्सटीन हंड्रेड लेवल्स फोर एक्स विथिन वन एंड आफ ईयर लो मान की फोर एक्स रिटर्न सी चिंद फ्रेंड्स ओके ह्यूज ह्यूज सो एल्ले उक्सारी ये वीडियो चूसने टले ते ये एन डिस्कशन है ना नेत मिकार दम होते हैं सो ये वाला इधे डिस्कशन एन कंटिन्यू चास्तन है ये वाला उन्ना पीरियड लो कोड़ा ना कि ये कंपनी अनेक दी स्टिल अंडरवैल्यूड एंड स्टिल मोर पोटेंशियल उन उन दी अनेक दी ना अभी प्राइम सो स्ट I don't know. So, this video is four times well, but I don't know how to do it. But at that time, I think this stock is undervalued. This stock has more potential and the company has more potential. And this company is definitely a higher price in 400 rupees. So, in the same way, I will discuss the same things and the company's growth structure. I will tell you the same thing. I will tell you the same thing. So, the company's growth structure अने भी मार्ट लड़ता हूँ। सो कंपनी गुरिंच मानो डिस्कस चाहता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस लो कहलता हूँ। सो कंपनी ने एमी को त्रि ने डिस्कस चेसन विदंगा स्पेशलिटी फिल्म्स फिल्म्स मेकिंग राइट। सो इक्कर देख देख रहा 60 70 परसेंट ऑफ रेवेन्यू सोचता नहीं। पैकेजिंग फिल्म्स, लैमिनेटिंग
సో ఈ రెండు ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పెట్కేర్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వీళ్ళ ఇండస్ట్రీ టు అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో దాని గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను విచ్ ఇస్ గిజ్లీ సో ఫస్ట్ ఈ ఫిలిమ్స్ గురించి నేను మాట్లాడతాను ఫిలిమ్స్ మనకి దగ్గర దగ్గర కరెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ ఈ ఫిలిమ్స్ నుంచి వస్తున్నాయి సో ఈ ఫిలిమ్స్లో మనకి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ప్యాకేజింగ్ ఫిలిమ్స్ సో ప్యాకేజింగ్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఏంటంటే బ్యారియర్ ఫిలిమ్స్ ఓవర్ వ్రాప్ ఫిలిమ్స్ హీట్ రెసిస్టెంట్ ఫిలిమ్ ఇవన్నీ వీటి యొక్క సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ లేస్ కుర్కురే ఇవి చూడొచ్చు రైట్ సో వీటికి యూస్ చేసే ప్యాకేజింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్యాకేజింగ్ ఫిలిమ్స్ ఉంటుంది అండ్ లామినేషన్ ఫిలిమ్స్ వచ్చేసి మీకు థర్మల్ లామినేషన్ స్పెషల్ లామినేషన్ సో లామినేట్ చేస్తాం కదండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలుసు లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫొటోస్ లాంటివి కానివ్వండి సర్టిఫికేట్స్ లాంటివి కానివ్వండి సో ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనకి లామినేషన్స్ అనేవి ఇండస్ట్రియల్ లామినేషన్ అనేది చాలా చాలా మనకి వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్లో ఈ లామినేషన్స్ యూస్ చేస్తాం అండ్ లేబుల్స్ లేబుల్స్ ఈ బాటిల్స్కి పెప్సీ అని మౌంటెన్ డ్యూ అని కిన్లే అని సో ఇవన్నీ కూడా మనకి లేబుల్స్ రైట్ సో ఇండస్ట్రియల్ ఫిలిమ్స్ వచ్చేసి ఇవి సింథటిక్ పేపర్ ఆ తర్వాత క్యాబ్ కేబుల్ ఓవర్ వ్రాప్ సో మనకి కొన్ని కేబుల్స్కి టుగెదర్ వాటిల్ని బాండ్ చేయాలంటే ఇలాంటి ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ అనేవి అవసరం అవుతుంటాయి ప్యాకేజింగ్లో మనం చూస్తాం లాట్ ఆఫ్ టైం ఫిలిమ్స్ ఉంటాయి రైట్ సో మీరు ఏదైనా డిస్టెంట్ ల్యాండ్కి మీరు కొరియర్ చేయాలనుకుంటున్నా సో వాటిల్లో కూడా మనం ఈ ఫిలిమ్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం సో దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ మనకి ప్యాకేజింగ్ ఫిలిమ్స్ నుంచి వస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ లామినేషన్ ఫిలిమ్స్ లేబుల్ ఫిలిమ్స్ నుంచి క్లోజ్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ నుంచి థర్టీన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూ వస్తుంది సో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇక్కడ నేను మీతో డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే సో ఈ కంపెనీ మనకు చూడండి స్పెషాలిటీ ఫిలిమ్స్ దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ గైడ్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు క్లో ఇప్పుడు మనకి సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అనేవి మనకి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి ఈ యొక్క స్పెషాలిటీ ఫిలిమ్స్ నుంచి దీనిని ఎయిటీ పర్సెంట్కి తీసుకువెళ్తున్నారు ఓకే సో స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ నా ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో మనం చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ స్పెషాలిటీ ఫిలిమ్స్ అనేది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్తో గ్రో అవ్వటం జరిగింది ఓకే సో అండ్ రానున్న ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రానున్న వన్ ఆర్ వన్ వన్ ఇయర్లో మనకి ఈ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ నుంచి ఎయిటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూకి తీసుకువెళ్తున్నారు ఓకే సో ఈ కంపెనీ నేను మీకు ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ కంపెనీ మనకి చూసినట్లయితే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇవాళ క్లోజ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అండ్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ యొక్క సెగ్మెంట్ సో ఈ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కింద మాస్టర్ బ్యాచ్ అంటారు సో ఈ మాస్టర్ బ్యాచ్ ఏం చేస్తుందంటే మాస్టర్ బ్యాచ్ అనేది మనకి స్పెషల్ పిగ్మెంట్స్ అండ్ అలాగే ఈ పిగ్మెంట్స్ అండ్ డైస్ సెక్ట సెగ్మెంట్లో ఉంది ఈ పిగ్మెంట్ అండ్ డైస్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఎందులో యూస్ చేస్తాము అంటే ప్లాస్టిక్లో యూస్ చేస్తారు ఓకే ఫర్ స్పెషల్ సర్టైన్ ప్రాపర్టీస్ కోసం సో ఇందులో కూడా ఈ కంపెనీ అనేది రావటం జరిగింది ఓకే సో ఈ భాగంగానే టెక్స్టైల్ కెమికల్స్ ఇందులో భాగంగానే ఫ్యాబ్రిటైజర్ అని చెప్పి ఒక ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రొడక్టర్ని బీ టూ బీకి అలాగే బీ టూ సీకి కూడా వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ పెట్ కేర్ బిజినెస్ సో పెట్ కేర్ బిజినెస్ బిజినెస్ అనేది వెరీ వెరీ హై గ్రోయింగ్ బిజినెస్ అని చెప్తున్నారు ఇండియాలోనే నంబర్ వన్ ఓకే ఫస్ట్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ఢిల్లీలో వీళ్ళు ఒక స్టోర్ ఓపెన్ చేశారు అలాగే మీరు చూసినట్లయితే నేను మీకు వెబ్సైట్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను గ్రిజ్లీ దీని పేరు గిజి గిజి ఓకే జస్ట్ మనం చూద్దాం ఎగ్జా ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను అది ఆ తర్వాత మనం దాని గురించి కూడా ఆ వెబ్సైట్ ఏంటో కూడా చూద్దాం మనం ఓకే సో ఈ పెట్ కేర్ అనేది హ్యూజ్ గ్రోయింగ్ బిజినెస్ అనేది వీళ్ళ నమ్మకం దీని గురించి కూడా నేను స్లోగా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం ఈ కంపెనీ మనకి క్లియర్గా సో స్పెషాలిటీ ఫిలిమ్స్లో టాప్ ఫోర్ ప్లేయర్స్ ఇన్ స్పెషాలిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్లేయర్ ఇన్ ద వరల్డ్ స్పెషాలిటీ లేబుల్ ఫిలిమ్స్లో థర్మల్ లాబినేషన్ ఫిలిమ్స్లో వరల్డ్ లార్జెస్ట్ సప్లయర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్ ఫిలిమ్లో వరల్డ్ లార్జెస్ట్ సప్లయర్ సో చూడండి ఈ ఒక నంబర్ వన్ పొజిషన్ ఆర్ నంబర్ టూ పొజిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ 
PVC. Okay, so project E project cost of 400 crores will do. This uh, is and again bottom line lo in the end make sure pista no. So three to four years man ki a tarvata idi man ki uh, profits lo no sales lo no rata ki chances on. Okay, so e company R and D lo ko da huge ga spend just on. Okay, so recent ga villa R and D resources the ga the ga 30 people ni add just kunte jar gin total working 30 people R and D team lo man ki PhDs uh, doctorates on naru from USA and Europe also. Okay, so investment of three million dollar in R and D center in last three years. So, ikada will thermal transfer elanti U V flex or direct thermal and thermal transfer printers. Okay, so we type in a work just then. Okay, so recognition so nai company ki global experience on the packaging polymer. Engineering lo biopolymers lo and no uh, and nano materials lo okay so overall so e company gurinchi special ipur varko mano uh, films lo gurinchi discuss jaise specialty chemicals gurinchi discuss jado so e master batch gurinchi ne meko already explain jaise ano so e v pigments and additives meko plastic lo nu plastic coloring lo nu use jasta ru so industry ani dikha da 11 percent per annum to grow thandi and market size ani di 460 thousand okay metric tons only so just before this name discuss you see mundo waka blog a stock edge low a blog loan in the name miko chupistano so india low manon choose not like again ka cagr 26.7 percent to grow out and the which is the packaging industry so packaging industry and the 26.7 percent cagr to grow out and and companies in the packaging pain e coronavirus pandemic and uh, food quality improvement so even you could i just an end a so packaging key uh, very very uh, 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 drivers and matter so packaging is among highest growth industries in india okay so currently the fifth largest sector of indian economy so e fifth currently man the fifth largest sector ka the indian economy and the industry is supposed to grow past several years high potential for expansion particularly in export markets so e company ki export e company the gregor 45 percent of the revenues monkey exports dwara austin and remaining 55 percent monkey india laws okay so he bopp and the biaxially oriented poly polypropylene monkey high strength into the elasticity into the high barrier properties on day and corrosive in this environment on the resistance of the packaging in the quarter down to one of food low packaging when the quarter down to environment on the protection key let the one up in a than game effect of conda so moisture on a corrosion key effect of conda so even the properties so he cost more films and the e yoka segment loan okay so and he could specialty chemical segment low man on choose not let in and make japan right so it 20 percent roc and a the e specialty chemicals in which are out and jaru than the and fabritizer if fabritizer in just then day so बट्टल पाई ना ये वायरस से देते हों तो दानिक कंप्लीट का रिमूव जस्ट हूँ। सो देखिए देखिए इकड़ कोड़ा मानो 25 परसेंट सीएज या आरओसी एक्सपेक्ट जस्ट अंदर। एंड ये पर्टिकुलर मार्केट स्पेशलिटी केमिकल मार्केट्स ने दी 12 परसेंट पर एन हम तो ग्रो आउट है कि चांसेस होंगे। सो इकड़ मानो चुस्नेट लेते पेट केर अलगे मानो वेली इकड़ मान की पेट्स की कावल सिनवानी, ओके, सो डॉग्स की, कैट्स की, ग्रूमिंग, वेटरनेटी का कंसल्टिंग, एक्सपीरियंस एटर, पपी स्टोर, सो ये वन्नी कोड़ा मान की, ये कंपनी चुन डॉग फूड, टॉयस, डॉग, डॉग बेड dog beds mats dog clothing and services look at jesse grooming okay so we take a trimming can even the other of the veterinary services can even be so even nikoda e company and a the provide just okay so the segment going to be a yoke a pet care segment going to name martel at the no but let us see yoke pet care key watch a mundo specialty chemicals going to come on chuta so industry 12 percent per annum to grow with and the uh, okay and uh, global industry and the uh, five percent of growth and the indian industry and the eight to ten percent growth and the and cosmo plans to launch either the antlo monkey lot of niche players in koda it is include just content key niche production koda include just on run on a time slow and the company run on a three years low 25 percent roc e segment on g release chain on the so pet care good inch man on choose not like that it is a huge business and the mirror usa low choose not like the us dollar 128 billion pet care sales okay so the global pet care yaka position so three percent cagr on the kada growing and incremental growth of next five years so 
పెట్ కేర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ కేటగిరీ వరల్డ్ వైడ్ పెట్ పెనట్రేషన్ అనేది మనకి డెవలప్డ్ మార్కెట్స్లో యుఎస్ యూకేలో మోర్ దాన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది ఇండియన్ పెట్ కేర్ మార్కెట్ మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఈ ట్వెం లా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి మనకి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ సిఏజీఆర్తో గ్రో అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇండియా ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ పెట్ మార్కెట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ క్రాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రైట్ సో అంటే టెన్ థౌజండ్ క్రోర్ బిజినెస్ సో పెట్ పెనట్రేషన్ అనేది కరెంట్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఇన్ మెట్రోస్ ఓకే సో అండ్ పెట్ ఫుడ్కి గ్రూమింగ్కి ఫార్మసీస్కి టాయ్స్కి యాక్సరీస్కి వీటన్నిటికీ కూడా మనకి డిమాండ్ అనేది ఉంది సో ఈ పెట్ కేర్ అనేది కంప్లీట్లీ డి డిఫరెంట్ సో పెట్ కేర్ గురించి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ గురించి ఇంతకు ముందు మనం ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్గా వీడియో చేశానో అందులో నేను డిస్కస్ చేయలేదు అప్పుడు ఇవి అప్పుడు ఇవి ఇంకా వీళ్ళు తీసుకురాలేదు ఇంకా ఈ సెగ్మెంట్స్ ఓకే బట్ పెట్ కేర్ అనేది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ ఎందుకు అంటే ఈ పెట్ కేర్ అనేది కాస్మో ఫిలిమ్స్కి ఈ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్కి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ సో ఇన్ ఇన్వెస్టర్ ప్రజెంటేషన్లో ఇన్వెస్టర్ క్యూఎన్డేలో సో ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్పారంటే ఎస్ ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ బట్ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు వీళ్ళు రేస్ చేస్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి హై గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఉంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మేము ఈ సెగ్మెంట్లోకి వచ్చాము అని చెప్తున్నారు సో లెటర్ సి నేను ఇక్కడ హ్యూజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే నేను ఇక్కడ పెట్టుకోవట్లేదు బట్ లెటర్ సి ఈ కంపెనీ అనేది ఏ విధంగా ఈ సెగ్మెంట్ని ఏ విధంగా మనకి చేస్తుందో చూడాలి ఓకే సో ఇక్కడ లో క్యాపెక్స్ బిజినెస్ మోడల్ ఓకే సో ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ మాత్రం లో క్యాపెక్స్ మోడల్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీళ్ళు కూడా ఇందులోకి వెళ్ళినట్లు ఉన్నారు ఓకే సో ఇంక కొన్ని విషయాలు నేను మాట్లాడతాను ఆరుసి మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ నౌ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఇంతకు ముందు ఆరోఈ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ నౌ థర్టీ పర్సెంట్ ఆరోఈ సో అండ్ అలాగే మనం చూసినట్లయితే బుక్ వాల్యూ కూడా కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ డివిడెండ్ కూడా వెరీ గుడ్ డివిడెండ్ ఇస్తున్నారు నేను మీకు చూపిస్తాను డివిడెండ్ ఎంత ఇస్తున్నారు అనేది అండ్ డెట్ కూడా మనకి మనం చూసినట్లయితే పాయింట్ ఫైవ్ నెట్ డెట్ టు ఈక్విటీ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది అండ్ ఓవరాల్ డెట్ అనేది మనకి వన్ టైమ్స్ ఉంది ఓకే ఈ డెట్ గురించి నేను ఇంతకు ముందు కూడా నేను మాట్లాడాను సో ఓవరాల్గా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ఓసీ అనేది వీళ్ళు డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు స్పెషాలిటీ కెమికల్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ఓసీ ట్వంటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ ఓకే సో పెట్ కేర్ ద బిజినెస్ బిల్డ్ అండ్ డీమర్జ్ ద బిజినెస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడుకో ఈ బిజినెస్ అనేది డీమర్జ్ అయ్యి షేర్ హోల్డర్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నారు సో ప్యాకేజింగ్ ఫిలిమ్స్ స్పెషలైజ్డ్ బోపెట్ లైన్ అలాగే బీటూసి సెగ్మెంట్స్ పెట్ కేర్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్రోత్ డ్రైవర్స్ అని చెప్తున్నారు ఓకే సో కంపెనీ గురించి నేను ఆల్రెడీ మాట్లాడే ఇంతకుముందు మేనేజ్మెంట్ గురించి ఇవన్నీ నేను డిస్కస్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయట్లేదు సో వీళ్ళకి ఫోర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి సో ఔరంగాబాద్లో వదోదరాలో ఔరంగాబాద్లో యాషన్ కొరియాలో ఓకే సో వీటన్నిటి గురించి ఒకసారి చూడండి కంపెనీ దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ నుంచి ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ డొమెస్టిక్ నుంచి సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లొకేషన్స్ మనం కొరియాలోనూ ఇండియాలోనూ చూడొచ్చు అండ్ ఆ తర్వాత సేల్స్ అండ్ అదర్ ఆఫీసెస్ మనకి కెనడా యుఎస్ఏ జర్మనీ సో వీటన్నిటిలో మనకు ఉంది అండ్ ఈ డాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్లేసెస్ అన్నిటికీ ఈ కంపెనీ అనేది క్యాటర్ చేస్తుంది సో కీ కస్టమర్స్ మనకు తెలుసు సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ కీ కస్టమర్స్ ఓకే సో బ్రిటానియా పెప్సి కోల్గేట్ యూనిలీవర్ ఆల్ ఎఫ్ఎంసిజీ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉన్నాయి అండ్ అశోక్ జైపూరియా ఈజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఏకే జైన్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ హెచ్కె అగర్వాల్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ వీళ్ళ గురించి ఇంతకు ముందు నేను మాట్లాడాను ఓకే సో డెఫినెట్లీ ఆ వీడియో చూడండి సో ఒకసారి ఈ కంపెనీ గురించి కొన్ని ఫైనాన్షియల్స్ నేను మీకు కొంత విషయాలు నేను మీకు కొన్ని విషయాలు నేను మీకు ఇన్వెస్టర్ ప్రెజెంటేషన్ ఇన్వెస్టర్ కా కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో డిస్కస్ చేస్తాను డెఫినెట్లీ చూడండి కంటిన్యూస్ అప్స్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ బై ద కంపెనీ ఇన్ ఎబిట్టా సిన్స్ లాస్ట్ టెన్ క్వార్టర్స్ సో లాస్ట్ టెన్ క్వార్టర్స్లో కంటిన్యూస్గా ఎబిట్టా అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ మనం చూసినట్లయితే స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లో ఇన్ మార్జిన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవటము అండ్ రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయినా మార్జిన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయినాయి
ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ నెట్ డెట్ టు ఎబిట్ మనం చూసినట్లయితే పాయింట్ నైన్ టైమ్స్ నెట్ నెట్ డెట్ టు ఈక్విటీ ఈజ్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ నేను మీతో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను సో ఇంటర్మ్ డివిడెండ్ కేవలం ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇచ్చారు అండ్ డివిడెండ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేశారు త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ క్యాపెక్స్ అనేది ఉంది సో ఈ క్యాపెక్స్ అనేది డెట్ ద్వారా తీసుకుంటాం జరుగుతుంది ఓకే సో క్యాపెక్స్ అనే డెట్ ద్వారా రేస్ చేస్తున్నారు అండ్ రానున్న నెక్స్ట్ ఇయర్లో వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో ఈ క్యాపెక్స్ అనేది మనకి లైవ్ అయ్యి సేల్స్లో కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ సమ్ ఆర్ఎండి గురించి కూడా నేను మీతో మాట్లాడాను థర్టీ థర్టీ నెంబర్స్ ఆర్ ఆర్ఎండిలో ఉన్నారు సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నేను మీకు ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను సో ఈ కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్స్ ఒకసారి నేను మీకు చూపించేస్తాను సో ఇంతకుముందు చదివిన మనం చేసిన వీడియో కూడా ఒకసారి మీరు ఆల్రెడీ చూసినట్లయితే ఇంకా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కంపెనీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కంపెనీ పీ స్టాక్ అనేది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో ట్రేడ్ అవుతుంది పీ ఈజ్ ఓకే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా కాస్మో ఫిలిమ్స్ యొక్క పీఈ ఈజ్ సెవెన్ ఇప్పుడు కూడా పీఈ ఈజ్ సెవెన్ బట్ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వెళ్ళింది రైట్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ ఇటువంటి ఇంత ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుందా అంటే ఐ డోంట్ నో బట్ డెఫినెట్లీ ఈ కంపెనీకి ఆ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది ఇది ఇవాళ వాల్యుయేషన్ కూడా నా ఉద్దేశంలో ఓకే ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ ఆర్ చీప్ వాల్యుయేషన్ నా వాల్యుయేషన్ మెట్రిక్స్ ప్రకారం నేను వాల్యుయేషన్ చేస్తే కనుక దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అనేది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అనేది నా వాల్యుయేషన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఇంకా మోర్ అప్రిసియేషన్ దగ్గర దగ్గర ఉంది అనేది అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది మీ వాల్యుయేషన్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అనుకోకండి సో నేను అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని నేను చాలా తక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను గ్రోత్ రేట్ కేవలం టెన్ పర్సెంట్ అండ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాను క్యాష్ ఫ్లో దగ్గర దగ్గర టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్యాష్ ఫ్లో ఉంది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఉంది యావరేజ్ త్రీ ఇయర్స్ది బట్ నేను ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాను సో అన్ని ఎంత కన్జర్వేటివ్గా ఉన్నా ఐఎమ్ గెటింగ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ రేజ్ వచ్చిన ప్రైస్ ఓకే అది స్టిల్ ఫెయిర్ ఫెయిర్లీ వాల్యుయేటెడ్ అండర్ వాల్యుయేటెడ్ కింద ఓకే సో ఈ దీంతోపాటు ప్రైస్ టు బుక్ అనేది టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఉంది పెగ్ రేషియో లెస్ దాన్ వన్ ఉంది ఈవీఏ బిట్ట క్లోజ్ టు ఫైవ్ ఉంది ప్రైస్ టు సేల్ స్టిల్ లెస్ దాన్ వన్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్ క్యాప్ నుంచి ప్రైస్ టు సేల్స్ కే మార్కెట్ క్యాప్ అండ్ సేల్స్ ఒకే విధంగా ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు మనం చూసినప్పుడు అయితే మార్కెట్ మా ప్రైస్ టు సేల్స్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఉంది అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఉంటే టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ ఉన్నాయి సో ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేసింది బట్ ఈ కంపెనీ ఇదే రేట్లో గ్రో అయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఏదైతే వాల్యుయేషన్ ఇక్కడ ఉందో ఇట్ ఈస్ చీప్ వాల్యుయేషన్ ఓకే సో కంపెనీ యొక్క రిస్క్స్ కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను కంపెనీ ఈజ్ గ్రోయింగ్ గుడ్ సో లాస్ట్ ఫైవ్ టెన్ త్రీ ఇయర్స్లో సెవెన్ పర్సెంట్తో గ్రో అయింది బట్ ఈ కంపెనీ అనేది లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది అండ్ రానున్న టైంలో గ్రోత్ అనేది ఇంకా హ్యూజ్గా ఉండొచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ డెట్ ఉంది సో ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దట్ డెట్ సో ఇదే ఇదే అనాలిసిస్ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా మాట్లాడాను ఈ కంపెనీకి ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దట్ డెట్ సో కంపెనీ మనం చూసినట్లయితే ఎఫ్ఐఎస్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నారు టూ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డిఐఏ కూడా పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ అండ్ పబ్లిక్లో కూడా మనకి అనిల్ కుమార్ గోయల్ సో ఇలాంటి కొంత కొంతమంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారు అండ్ డెఫినెట్లీ కంపెనీకి మోర్ అప్ సైడ్ ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం సో రిస్క్స్ వచ్చిన రిచ్ రిస్క్స్ అయితే ఏదైతే ఉందో రిస్క్ నేను మీకు ఒక రిస్క్ మాట్లాడతాను విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ రిస్క్ ఈస్ సో పెట్ కేర్ బిజినెస్ సో పెట్ కేర్ బిజినెస్ అనేది కంటిన్యూగా మనకి ఈ ఈ కంపెనీ డెలివర్ చేసే దానికన్నా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్లో ఈ పెట్ కేర్ బిజినెస్ అనేది ఉంది రైట్ సో ఈ పెట్ కేర్ బిజినెస్ అనేది ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే వాట్ విల్ బి ద ఇంపాక్ట్ సో ఇది ఒకటి అండ్ సెకండ్ థింగ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ద రైజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఓకే రా మెటీరియల్స్ సో ఈ రా మెటీరియల్స్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏ విధంగా ఈ కంపెనీ అనేది తీసుకొస్తుంది ఏ విధంగా ఈ కంపెనీ అనేది దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేస్తుంది సో ఈ టూ రిస్క్స్ అనేవి రిస్క్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టూ రిస్క్స్ మనం ఈ
యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రానున్న టైంలో రిజల్ట్స్ అనేవి ఎక్కడ మనం ఫోకస్ చేయాలి ఎంత రిజల్ట్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ ఏ రిజల్ట్స్ ఎక్కడ ఎంత ఎంత పర్సంటేజ్ రెవెన్యూస్ వచ్చినట్లయితే మనం ఈ కంపెనీని హోల్డ్ చేయాలి అనే సమ్ పాయింట్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను వాళ్ళతో సపర సపరేట్ వీడియో చేస్తాను బట్ అగైన్ కంప్లీట్గా ఈ కంపెనీ కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ నేను మీతో అనాలిసిస్ చేశాను ఫైనాన్షియల్స్ మీతో నేను డిస్కస్ చేశాను వాల్యుయేషన్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను సో బిజినెస్ అనేది ఈ ఫిలిమ్స్ అనేవి ఎవర్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ లైక్ ఎఫ్ఎంసిజి బిజినెస్ సో ఇందులో దేర్ ఆర్ అదర్ కంపెనీస్ ఆల్సో యూఫ్లెక్స్ ఆ తర్వాత జిన్ జిందాల్ పాలీ సో పాలీప్లెక్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ గుడ్ ఆల్సో బట్ గ్లోబల్ లీడర్గా అండ్ ఎఫ్ఎంసిజి సైడ్ ఏదైతే ప్యాకింగ్స్ అండ్ ఫిలిం ఉందో సో దిస్ ఈస్ ద లీడర్ ఇన్ దట్ సెగ్మెంట్ ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పటి వరకు మీకు ఎనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ ఎనాలిసిస్ పైన మీ కామెంట్ చేయండి అలాగే మీరు ఏ లెవెల్స్లో కంపెనీలో ఎంట్రీస్ తీసుకోవాలి రిస్క్స్ని ఏ విధంగా ఈ కంపెనీ కాంపెన్సేట్ చేస్తుంది అనే విషయాలు మీరు డిస్కస్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మన ఇక్కడ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అనేవి నేను పాస్ట్లో కూడా సో మెనీ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడాను సో ఇలాంటి కంపెనీస్ని ఎవ్రీ టైం నేను కీప్ ఆన్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం అనేది నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో ఈ కంపెనీలో స్టిల్ నేను బయాసిడ్గా ఉండొచ్చు సో బికాస్ స్టిల్ ఇన్వెస్టెడ్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్ మోర్ అనాలిసిస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఈ అనాలిసిస్ పైన మీ కామెంట్స్ అనేవి చెప్పండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను జై హింద్